Romani et je suis enseignant-chercheur à l'université de Rennes 1. Je pars de l'idée que vous connaissez un petit peu d'algèbre linéaire et je vais vous parler de la décomposition de Dunford. C'est euh, un énoncé qui se passe dans un espace vectoriel de dimension finie sur le corps des complexes, je le noterai E, et on s'intéresse à une application linéaire de E dans E, que je note F, sur C, le corps des complexes. Et la décomposition de Dunford dit que euh, on peut écrire F comme une somme d'un endomorphisme diagonalisable petit d et un endomorphisme nilpotent petit n qui commute entre eux dn égale nd et ceci d'une unique manière. Euh, historiquement, euh, ce résultat est présent dans les travaux de Camille Jordan en 1870 et puis 80 ans plus tard, euh, motivé par euh, le développement de la théorie des groupes algébriques, Claude Chevalet en a donné une nouvelle démonstration très élégante dont je vais vous parler. Et euh, quant au Dunford dont il est question ici dans l'intitulé, on a trouvé également un résultat semblable à celui-ci dans certains de ses articles, dans un contexte un petit peu différent, mais ce sont des travaux qui sont postérieurs à ceux de Chevalet, et donc en tout cas à ceux de Jordan, et c'est un petit peu mystérieux de savoir pourquoi est-ce que son nom est resté attaché à cette décomposition en fait, il est un petit peu plus légitime de l'appeler la décomposition de Jordan Chevalet. C'est ce que font certaines personnes, ce que je ferai à partir de maintenant et que je vous encourage à faire également. Voilà. Alors, euh, je vais brièvement parler un petit peu de la preuve classique. Il y a une preuve qui est, qui est très répandue dans les premières années universitaires, qui consiste à commencer par calculer le polynôme caractéristique de l'endomorphisme F. Et comme on est sur le corps des nombres complexes, on peut factoriser ce polynôme en produit de facteurs de degré 1, où les racines ici, lambda 1 et lambda r, sont les valeurs propres de l'endomorphisme. Euh, je ne donne pas plus de détails sur la preuve, mais je voudrais insister sur un point, c'est que par construction, la partie diagonalisable D euh, est annulée par le polynôme Q, qui est le polynôme sans facteur carré associé à P. C'est donc le, même, le polynôme qui a les mêmes racines avec des multiplicités égales à 1. Donc, par construction, Q de D égale 0. Voilà. Et euh, avec pour objectif de donner une nouvelle démonstration de ce théorème, Chevalet a l'idée de euh, construire la partie diagonalisable de la décomposition de Jordan en faisant appel à un algorithme d'analyse numérique très classique qui est la méthode de Newton, qui est utile pour calculer des valeurs approchées de solutions d'équations. Je vous explique brièvement, je vous rappelle comment ça fonctionne. Dans la méthode de Newton, on cherche à donner des valeurs approchées pour une racine petit d d'une équation Q égale 0. Vous pouvez penser à Q comme une fonction de variable réelle. Et voici ici la courbe représentative. La méthode fonctionne comme ça. On part d'une valeur x0 qu'on espère pas trop éloignée de d. On reporte cette valeur sur la courbe, on trace la tangente, on obtient une valeur x1, de nouveau on reporte sur la courbe, on trace la tangente, on obtient x2, et en faisant ceci, on a un, un schéma itératif dont la formule est facile à déduire à partir de cette interprétation géométrique. C'est la formule qui est ici. Et euh, ça donne un algorithme très efficace en pratique dont la convergence est quadratique, ce qui signifie approximativement que le nombre de chiffres corrects de l'approximation xn en écriture décimale, double à chaque itération. Alors, euh, pour l'application à la décomposition de Jordan Chevalet, ben, on peut utiliser ce, cette formule pour définir un schéma itératif en partant de x0 égale à l'endomorphisme f dont on est parti. On va appliquer le schéma itératif, donc non pas avec des nombres réels, mais avec des matrices, euh, et avec une fonction q qui sera un polynôme, et ses particularités font qu'il converge encore mieux que d'habitude, Précisément, il stationne en fait au temps n égale au logarithme de la dimension de l'espace. Euh, je vous l'écris ici. Voilà. Euh, des particularités de ce, cette démonstration sont qu'elle est valable sur n'importe quel corps parfait. Des exemples de corps parfaits sont tous les corps de caractéristiques 0, 
les corps algébriquement clos et aussi les corps finis, qui sont certains corps donc, de caractéristiques différentes de zéro. Et la dernière chose remarquable, c'est que cette démonstration euh, prouve qu'on n'a pas besoin de connaître les valeurs propres de l'endomorphisme pour calculer la partie diagonalisable et la partie nilpotente. Voilà, je vous remercie.